നമസ്കാരം ഇടം മീഡിയയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ യു ഐ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റൽ മിക്സറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ഐ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റൽ മിക്സർ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇടം മീഡിയയിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ യു ഐ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റൽ മിക്സർ കൺസോള് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ദയവായി ആരെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അത് കണ്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് മൈക്കിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കരമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്നൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് പേർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക കാരണം രണ്ട് ട്രാക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നമ്മളൊരു പെൻഡ്രൈവ് കുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റെക്കോർഡിങ്ങിലാണ് കുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ അത് പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ യു എ സിസ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റൽ മിക്സർ കൺസോള് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ ബ്രൗസർ ഓൺ ആക്കുന്നു ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലിവിടെ നമ്മൾ അതായത് അതിൻ്റെ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ ആകുമ്പം അഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പം സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ അതായത് ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് തുടങ്ങും അതായത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓണാക്കാം ഓണാക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് ഫോട്ടോസാണ് കിടക്കുന്നത് യു എയുടെ അതായത് സെലക്ട് യുവർ ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിവൈസ് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ചെറുതിലായിരിക്കും മൊബൈൽ ഐപാഡ് ടാബ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് പേർ ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വലുത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സറിൻ്റെ ആ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് എൽ ആർ ചാനലുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് എക്സ് എൽ ആർ ചാനലാണ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് എൽ ആർ ചാനൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ചാനൽ ഇതാണ് മാസ്റ്റർ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പേർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പേർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏഴ് വെട്ടുമാണ് ഞാൻ പേർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ട്രാക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മേളോട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് ഇത് പേർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഇത് പേറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ അത് പിന്നീടുള്ള ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരേ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇത് മീറ്ററാണ് അതായത് ഇത് ഏതൊക്കെ ട്രാക്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്ലെയർ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അതിൻ്റെ ആ മീറ്റർ കാണിക്കുന്നു ഇതൊരെണ്ണം നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ സിഗ്നലാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എക്സ് എൽ ആർ ചാനലുകൾ ഇത് എക്സ് എൽ ആർ ചാനലുകളാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് എൽ ആർ ചാനലിനകത്ത് ഇതാണ് നമുക്ക് പാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാൻ ചെയ്യാം പാട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് കേട്ടാൽ മതിയെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വൺ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പാട്ടിൻ്റെ താളത്തിൽ ഏതൊക്കെ ട്രാക്കി
പിന്നെ ഇത് മ്യൂട്ട് ആണ് മ്യൂട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഓഫ് ആയി കിടക്കും അടുത്ത നമ്മൾ ഗെയിൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിൻ എല്ലാ ചാനലിലും ഗെയിൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇതിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് മിക്സിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ ഗെയിം കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ആകുന്ന നമുക്ക് ഗെയിം വരും നമുക്ക് വേണേൽ സൗണ്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ഈ ഗെയിനിൽ ചെയ്യാം അതിന് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് എഡിറ്റിലേക്കാണ് എഡിറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റെക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അത് അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓരേ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പുറയെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇ ക്യു ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഈ ഡിജിറ്റൽ മിക്സറിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഇ ക്യു ആണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് ഇ സി ഇ ക്യു ഇ സി ഇ ക്യു ഇത് ഇ സി യു ക്യു ആണ് കാരണം പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്കായിട്ട് ബേസ് ട്രബിള് മിഡ് കിടപ്പുണ്ട് അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇതിൽ ശരിക്കും ബെസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ബേസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും എങ്ങോട്ട് വേണേലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ മിക്സറിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഔട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വൃത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഇതിൽ ഔട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ ഡി വൈ എൻ അതായത് നമ്മുടെ മൈക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് മൈക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്ര മതി എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഹൗളിങ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് ഇത് നമ്മുടെ അതായത് റിവർബ് ഡിലെ കോറസ് റൂമ് അതായത് റിവർബ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ ഡിലെ കോറസ് റൂമ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ ഇത് ഫാക്ടറി യൂസർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സ്മോൾ സ്റ്റുഡിയോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് സ്മോൾ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് 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 ഏത് എഫക്റ്റ് വേണേലും അതായത് എവിടെ ഓഫീസ് റൂമിലുള്ള വർക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് റൂം ആണെങ്കിൽ ഓഫീസ് റൂം സേവ് എടുക്കുമ്പം ഓക്കെ ഓഫീസ് റൂം വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഡിലെ ആണ് ഡിലേക്കും ഇതുപോലെ ബാൻഡ് പാസ് ഡിലെ ബേസിക് ഡിലെ ബേസിക് സ്ലാപ്പ് ലോ സ്ലാപ്പ് അങ്ങനെ കുറെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ സാറിൻ്റെ ബേസിക് ഡിലേ ആണ് നമ്മൾ സാറിനെ ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാം കോറസിൻ്റെ അകത്തും തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം റൂമിൻ്റെ അകത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലാ ഇത് നമ്മുടെ ഓക്സ് ആണ് ഓക്സിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് ഏത് ഇത് വേണേലും ഇതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവം ഇതാണ് ഓക്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സ് സെൻസിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിലേക്ക് ഇത് വന്നു ഓക്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്ക് ആ ഓക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം മൂന്നാമത്തെ വേണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ വേണേലും നാലാമത്തെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഔട്ട് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മളെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ട്രാക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോ
എഫ് എക്സിലേക്കാണ് അപ്പം ഇവിടെ എഫ് എക്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എഫ് എക്സ് റിവർബ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആ മാസന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് റിവർബ് വന്നു എഫ് എക്സ് ഡിലേ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എഫ് എക്സ് ഡിലേ വന്നു കോ എഫ് എക്സ് ത്രീ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കോഴ്സ് വന്നു എഫ് എക്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എഫ് എക്സ് ഫോറും വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ആ ഡിലേ ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചാനലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിൽ ഹിമാനി ഹിമാനി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിലേയിലേക്ക് പോവാം ഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തോന്നാൻ നോക്കാം ഡിലേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡിലേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിലേ നമ്മൾ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ മാസ്റ്ററിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണം ഡിലേ നോക്കാം ഡിലേ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് എഫ് എക്സ് കോറസ് ആണ് അതിന്റെ ആ ട്രാക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് പാടുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണ് എഫ് എക്സ് ഫോർ എഫ് എക്സ് ഫോറിന്റെയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ട്രാക്കിലേക്ക് എന്തും വേണ്ടി എഫ് അതായത് ആ എഫക്ട് എന്തും വേണ്ടി വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്ലേ ലിസ്റ്റിലേക്കാണ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതായത് പെൺഡ്രൈവിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരും കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് മാനുവൽ ഉണ്ട് മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടെല്ലാം ഓരോ ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളും ഇത് അതിൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും വോളിയം കൺട്രോൾഡാണിത് ആണ് വോളിയം കൂട്ടിയ അതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റിക്കാർഡ് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പെൺഡ്രൈവിൽ കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പാട്ട് റിക്കാർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിക്കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ടാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് റിക്കാർഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏഹ് അതാണ് ഇത് ഇത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ഷോസ് സെറ്റിങ്സ് അബൌട്ട് ഗ്ലോബൽ ലോക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് അതായത് റെക്കോർഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിശദമായ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് നമ്മൾ വേറെ തരാം ഇതിന് ഓരേ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നിന് വെച്ചിട്ടൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇനി വേറെ തരാം അടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോകാം ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഇതുണ്ടോ ഇൻപുട്സ് ഇൻപുട്സ് കിടപ്പുണ്ട് 
എഫ് എക്സ് റിട്ടേൺസ് എഫ് എക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എഫ് എക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഫ് എക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം കണ്ടോ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ എഫ് എക്സ് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സെപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അതാണ് പിന്നെ അതായത് ഇത് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ഇത് ഉടൻ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് പോകാതെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ മ്യൂട്ടാണ് നമുക്കിത് മ്യൂട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മ്യൂട്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിൽ ഓൺ ആക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലോക്കെ അമർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് 